ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம செக்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் டூ கூலும்ஸ்லா பற்றி பார்க்கலாம் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம கூலும்ஸ்லாவுக்கு தேவையான பேசிக்ஸ் அதாவது எலக்ட்ரிக் சார்ஜ்னா என்ன அப்புறம் வெக்டர்ஸு அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக யூனிட் வெக்டர்ஸை பற்றிலாம் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியாதவங்க கொஞ்சம் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோ கொஞ்சம் நல்லாவே புரியும் ஏன்னா நம்ம புக்கில் கூலும்ஸ்லா வந்து ஃபுல்லாக வெக்டர் ஃபார்ம்லேயே தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த செக்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஸோ இது ஒரு ரெண்டு பக்கம் வரும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் எப்பையும் போல் புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கிறத ஒரு ஓவர் வியூவாக பார்த்துட்டு வந்துடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் புக்கில் ஒரு ஒரு லைனாக படிப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கூலும்ஸ்லா ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கூலும்ஸ்லா அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் ஓகேங்களா ஒரு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே படிச்சுருக்கோம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் எப்போயுமே ரிப்பல் பண்ணும் அதாவது இப்போ நான் வந்து பக்கத்தில் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு எலக்ட்ரானியும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வராது அதுக்கு பதிலாக என்ன ஆகுன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரானும் தள்ளி தள்ளி போக ட்ரை பண்ணும் ஓகேங்களா இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரிப்பல்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரிப்பல்ஷன் ஏன் நடக்குதுன்னா ஓகேங்களா ரெண்டு எலக்ட்ரானுக்கு நடுவில் ஒரு ஃபோர்ஸ் உண்டாகும் ஓகேங்களா அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா ரெண்டுமே தள்ளி போக தான் வைக்குமே தவிர பக்கத்தில் பக்கத்தில் வர வைக்காது ஸோ அந்த ஃபோர்ஸை நான் எப்படி வரையலாம்னா இப்படி வரையலாம் ஏன்னா ஃபோர்ஸுங்கிறது ஒரு வெக்டாரு வெக்டாருங்கிறதுக்கு ஒரு மேக்னிடியூடும் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு டைரக்ஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் இது ரெண்டு ஃபோர்ஸையும் வரைஞ்சிட்டேன் சரி ரெண்டு எலக்ட்ரானுக்கு நடுவில் நான் சொல்லிட்டேன் சரி இப்போ இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரானு அப்புறம் இன்னொரு ப்ரோட்டானை கன்சிடர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோட்டான் எடுத்துக்கிறேன்னா ஸோ இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும் நம்ம எப்பயும் படித்தது தான் ஓகேங்களா ரெண்டு ரெக்கு நடுவில் ஒரு அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா இது ரெண்டும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வர ட்ரை பண்ணும் அதனால் ஒரு அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இது நம்ம முன்னாடியே படிச்சுருக்கோம் தெரியும் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து சரி இப்போ நான் இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன் இப்போ ஒரு பத்து எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒரு அஞ்சு எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போது இதையும் நான் டோட்டலாக என்ன சொல்லான்னா ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் இதுவும் டோட்டலாக ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் இந்த ரெண்டு சார்ஜ் என்ன ஆகும் ஓகேங்களா என்ன ஆகும்னா இதுவும் வந்து ரிப்பல்ஷன் தான் நடக்கும் ஏன்னா சின்ஸ் தே ஆர் போத் ஆர் பாசிட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அதாவது ரெண்டும் சேம் சார்ஜினால் ரிப்பல்ஷன் தான் நடக்கும் ரிப் அதாவது ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன் மட்டும் தான் இருக்கும் சரி இப்போ எல்லாம் ஓகே ஆனால் இங்கே இருக்கிற ஃபோர்ஸும் இங்கே இருக்கிற ஃபோர்ஸும் வெவ்வேறு ஏன்னா இங்கே சார்ஜ் வேறு மாதிரி இருக்குங்களா ஸோ இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அது டீட்டெயிலாக படிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம கூலும் சிலாவை பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா சரி இது ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஐடியா கொடுக்கும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு கூலும் சிலாவை டிஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ கூலும் சிலா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு சார்ஜ் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க Q1, Q2 ஒன் கியூ டூங்கிற சார்ஜை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன் ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இது ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இது ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னு எடுத்துக்கோங்க அதாவது இது ஒரு பத்து எலக்ட்ரானாக பத்து ப்ரோட்டானாக இருக்கலாம் இது வந்து ஒரு நூறு ப்ரோட்டானாக கூட இருக்கலாம் அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்புறம் இது ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு சார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டா குழு என்ன சொல்கிறாருன்னா இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும்ல அந்த ஃபோர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா இதனுடைய லைன் ஜாயினிங் தீஸ் டூ சார்ஜஸ் அதாவது இந்த ஃபோர்ஸ் லைஸ் ஆன் த லைன் ஜாயினிங் தீஸ் டூ சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் இது ரெண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னு சொன்னோம் ஸோ இதில் ஒரு ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அந்த ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா இந்த லைன்லேயே தான் இருக்குன்னு சொல்கிறார் இந்த லைன்லேயே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஓகேங்களா இந்த லைன்லேயே தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாரு நம்ம வரையும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வரையணும் இந்த ஃபோர்ஸும் இந்த ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஈக்குவலாக வரைய ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் அப்புறம் சரி இது ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ ஃபோர்ஸை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன் பண்ணுவோம் இது ஒரு வெக்டாரு ஸோ எஃப் வெக்டார்னு ரெப்ரஸன் பண்ணுவோமா நம்ம போன வீடியோலேயே பார்த்தோம் ஓகேங்களா எஃப் வெக்டார்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் சரி ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு ஃபோர்ஸு இது ஒரு ஃபோர்ஸு ஆனால் ரெண்டு
ஸோ அப்போ என்ன எழுதுறனா ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் சார்ஜ் ஒன் பை த சார்ஜ் டூ ஓகேங்களா அப்போ இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் சார்ஜ் ஒன் பை த சார்ஜ் டூ ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் சார்ஜ் டூ பை த சார்ஜ் ஒன் ஓகே இப்போது இதெல்லாம் ஓகே சரி ஆனால் இந்த ஃபோர்ஸுக்கு ஒரு பேர் சொல்கிறாங்க அந்த ஃபோர்ஸ் பேர் என்னென்னா கூலும்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இது கூலும்ஸ் தான் கூலும்ஸ் தான் இது என்னென்னு சொல்கிறாரு ஒரு சாரி இது ஒரு கூலும் ஃபோர்ஸ் கூலும்ஸ் தான் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு அதனால் அது கூலும்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆனால் நம்ம இன்னும் இன்னொன்று கூட சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம்னா எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஏன்னா இந்த சார்ஜஸ் வந்து மூ மோஷனில் இருக்காது ஸ்டாட்டிக் சார்ஜஸ் தான் கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஸோ அது எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ரெண்டையும் மாற்றி மாற்றி நம்ம புக்கில் மாதிரி மாதிரி சில இடத்துல கோலும் ஃபோர்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க சில இடத்துல எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரி இதெல்லாம் ஓகே இப்போ நான் என்ன கன்சிடர் பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு முதல்ல சொல்கிற மாதிரிங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு சார்ஜ்லேயுமே ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்க அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த லைன்லேயே தான் இருக்கும் அதுதான் ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் நான் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபோர்ஸையும் கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன் இனிமேல் ஒரு ஃபோர்ஸை மட்டும்தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபோர்ஸ் என்னென்னு சொல்கிற மாதிரிங்க இப்போ க்யூ ஒன் க்யூ டூனு ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது இப்போ நான் வந்து ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸை மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ண போகிறேன் அது இந்த ஃபோர்ஸ் ஓகேங்களா ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த சார்ஜ் டூ பை த சார்ஜ் ஒன் ஓகேங்களா பை த சார்ஜ் ஒன் இது ஒரு வெக்டார் சரி அதுவும் இந்த லைனில் தான் இந்த வெக்டார் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க சரி நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலே பார்த்தோம் ஒரு வெக்டார்னா அந்த வெக்டாருக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு டேரக்ஷன் இருக்கும் அதாவது இது ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னு எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு ஒய் ஆக்சிஸ் இதில் நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா ஒரு எஃப்ங்கிற வெக்டாரை வரைஞ்சிருந்தேன் ஓகேங்களா எஃப்ங்கிற வெக்டாரு இதனுடைய வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நம்ம அப்படி தான் மார்க் பண்ணுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு அப்படி பார்த்திங்கன்னா இந்த வெக்டாருடைய லென்த் எவ்வளவு த்ரீ யூனிட்ஸ் ஓகேங்களா அந்த வெக்டாருடைய லென்த் த்ரீ யூனிட்ஸ் அதை நான் எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவேன் லென்த் ஆஃப் எஃப் வெக்டார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீனு சொல்லுவேன் சரி ஆனால் இந்த எஃபெக்டாரை நான் எப்படி டோட்டலாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் எஃபெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு லென்த் ஆஃப் எஃபெக்டார் இன்ட்டு டேரக்ஷன் ஆஃப் டேரக்ஷன் ஆஃப் எஃபெக்டார் இது டேரக்ஷன் ஆஃப் எஃபெக்டார் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் தான் வெக்டார் எஃபெக்டார் இருக்குது அப்போ இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எஃபெக்டார் இருக்குன்னா அதுக்கு நம்ம இன்னொன்னு சொல்லுவோம் ஐ கேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஐ கேப்புங்கிறது என்னது டேரக்ஷன் வெக்டார் ஃபார் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எஃப் வெக்டார் லென்த் ஆஃப் எஃபெக்டார் இன்ட்டு ஐ கேப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் சரி இப்போது இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு ரேண்டமாக ஒரு டேரக்ஷன் வெக்டாரை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண போகிறேன் அது எப்படின்னு பாருங்களேன் ஸோ நான் அதே டேரக்ஷன்லேயே ஒரு வெக்டார் வரைகிறேன் அதாவது எஃப் டூ ஒன் வெக்டார் இருக்கிறதுலேயே ஒரு வெக்டார் வரைகிறேன் அதுக்கு பேர் என்ன கொடுக்குறேன்னா ஆர் கேப்னு கொடுக்குறேன் அதாவது டேரக்ஷன் வெக்டார் எங்கேருந்து எங்கே வருதுன்னா சார்ஜ் ஒன்லேருந்து சார்ஜ் டூ வருது இங்கே ரொம்ப முக்கியமாக பாருங்கள் சார்ஜ் ஒன்லேருந்து சார்ஜ் டூ போகிற டேரக்ஷனில் தான் நான் என்ன வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த டேரக்ஷன் வெக்டாரை வரைஞ்சிருக்கேன் அதனால தான் ஒன் டூ டூ இங்கே கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலான்னா டேரக்ஷன் வெக்டார் நான் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இது என்னதுன்னா டேரக்ஷன் வெக்டார் ஃப்ரம் இங்கே டேரக்ஷன் வெக்டார் ஃப்ரம் சார்ஜ் ஒன் டு சார்ஜ் டூ அப்படினால தான் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர் கேப் ஒன் டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது கொஞ்சம் நல்லா ஊற்று பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இது ஒன் டூன்னு போட்டிருக்கேன் அப்போ இது டூ ஒன்று தான் ஓகேங்களா அதாவது இங்கே டூ ஒன் இருக்குது இங்கே ஒன் டூ இருக்குது அதாவது ரெண்டும் மாறி மாறி இருக்குது ஓகேங்களா இது கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதிங்க போக போக நம்மளுக்கு பழகிரும் ஆனால் இனிஷியலாக இது கொஞ்சம் நல்லா ஊற்று கவனிச்சுக்கோங்க இது ஒரு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கங்க அப்போனா இங்கே பாருங்கள் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமில் என்ன காமிச்சு ரெண்டு ஃபோர்ஸையும் காமிச்சிருந்தேன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் இதுக்கு நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஆர் ஒன் டூ வெக்டார் வரைஞ்சிருந்தேன் ஆர் ஒன் டூ வெக்டார் வரைஞ்சிருந்தேன் ஃபார் எதுக்கு இந்த வெக்டாருக்கு சரி அப்போ இந்த வெக்டாருக்கு அதாவது இந்த ஃபோர்ஸுக்கு எப்படி வரையணும் அப்போ இந்த ஃபோர்ஸுக்கும் அதே டேரக்ஷனில் ஒரு வெக்டார் வரையணும் ஓகேங்களா இப்போ இதில் முக்கியமான ஒன்றுனா இதனுடைய லென்த்தும்
magnitude of f2 one vector okayla into direction of this vector direction of this vector vandu r12 cap inga nama book la in the magnitude enna enna solranga na verune f nu solranga okayla ivudha innu onne onnu mukkiyama niyabachukonu na pinadi konja mari mari poi toiren kolappamaama solra try pandren okayla ipo magnitude of f2 one vector is equal to magnitude of f12 vector அப்படினு சொல்றாங்க அதாவது இதனுடைய வேல்யூவும் இதனுடைய வேல்யூ சேம் பட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அதான் சொல்றாங்க இதனுடைய வேல்யூவும் இதனுடைய வேல்யூ சேம் அத தான் இங்க ரொம்ப முக்கியம் அப்ப இது ரெண்டுக்குமே இந்த ரெண்டு வேல்யூவுமே சேந்தாப்புல ஒரு சிம்பல் கொடுக்குறாங்க அதுதான் f இங்க பாருங்க இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ ஈக்குவல் அதனால் ஒரே சிம்பலாக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க எஃப்னு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் எஃப் ஆ இன்ட்டு த டைரக்ஷன் வந்து ஆர் ஒன் டூ கேப் அப்போ எஃப் டூ ஒன் வெக்டார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆர் ஒன் டூ கேப் சரி இதெல்லாம் ஓகே இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி இப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே சம்மரைஸ் பண்ணுற பாருங்கள் ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது ரெண்டு சார்ஜ் தான் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஆனால் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட் ஒரு ஃபோர்ஸை மட்டும் தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து ஒரு வெக்டாரு அதனால் நான் டைரக்ஷன் வெக்டார் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் இது ரெண்டையும் வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எஃப் டூ ஒன் வெக்டாரை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அதாவது எஃப் டூ ஒன் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு லென்த் ஆஃப் எஃப் டூ ஒன் வெக்டார் இல்லைனா மேக்னிடியூட் ஆஃப் எஃப் டூ ஒன் வெக்டார் இன்டு த டைரக்ஷன் வெக்டார் ஸோ டைரக்ஷன் வெக்டார் நம்ம இங்கே சொல்லிட்டோம் இந்த லென்த் ஆஃப் வெக்டார் அதாவது மேக்னிடியூட் ஆஃப் வெக்டாருக்கு ஒரு சிம்பிள் கொடுக்குறாங்க எஃப் இந்த மேக்னிடியூட் ஆஃப் இந்த வெக்டார் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மேக்னிடியூட் ஆஃப் திஸ் வெக்டார் எஃப் இதை தான் கூலும் என்ன சொல்கிறான்னா எஃப் இஸ் ப்ரொப்போஷ்னல் டு q1 q2 ஒன் க்யூ டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே ஒன்று நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அதாவது q1 ஒனுக்கும் q2 டூவும் செப்பரேட்டட் பை அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது q1 ஒனுக்கும் q2 டூக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னா ஆர் கூலும்ல நான் சொல்கிறேன்னா கூலும் என்ன சொல்லுதுன்னா எஃப் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் தீஸ் டூ சார்ஜஸ் இன் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ சார்ஜஸ் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா அதாவது ப்ராடக்ட் ஆஃப் தீஸ் டூ சார்ஜஸ் ஓகே சரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் இது வந்து ஒரு பத்து ப்ரோட்டான் இருக்குதுன்னு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குதுன்னு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பத்து ப்ரோட்டானுக்கு பதிலாக இப்போ நான் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ப்ரோட்டான்ஸ் வச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே என்ன ஆகிடுச்சு இங்கே கியூ ஒன்னோட வேல்யூ அதிகமாகுது இவர் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ கியூ ஒன்னோட வேல்யூ அதிகமாகச்சுன்னா இங்கே இருக்கிற ஃபோர்ஸும் அதிகமாகும் அப்படிங்கிறார் அதாவது இந்த ஃபோர்ஸுமே அதிகமாகும் நார்மலாக இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இப்போ நீங்கள் க்யூ ஒன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர்ஸ் அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு க்யூ ஒன் அதே மாதிரி இங்கே க்யூ டூ இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் இந்த ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாரு அப்போ அதே மாதிரி க்யூ ஒன் க்யூ டூன்னு சொல்கிறாங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் தீஸ் டூ சார்ஜஸ் அதே மாதிரி இந்த டிஸ்டன்ஸ் குறைய குறைய ஓகேங்களா இப்போ க்யூ டூ இங்கே இருந்துச்சுன்னா இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னா இதுவே க்யூ டூ பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ அப்போ F is proportional to q1, q2 and F is inversely proportional to the distance between square of the distance between two charges. That is the main one. Okay, so this is the basic, basic formula. This is the basic formula. This is the basic formula. So, now I am going to use this formula. So, F is proportional to q1, q2 divided by r square. This is the basic formula. Now, let's see the formula. Now, let's see the formula. F is proportional to q1, q2 divided by r square. This is proportional to q1, q2 divided by r square. This is the formula. நான் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படி யூஸ் பண்ண நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அந்த கான்ஸ்டன்ட்டை நான் கே கேன்னு சொல்கிறேன் ஸோ கே இன்ட்டு கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த கேக்கு பேர் தான் என்னென்னா ப்ரொப்போஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ஓகேங்களா ப்ரொப்போஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் சரி ஓகே இதெல்லாம் ஓகே அடுத்து இப்போ நம்ம முன்னாடி இருந்தால் அந்த வெக்டர் ஃபார்மில் நான் டைரக்டாக எழுதுகிறேன் திரும்ப எழுதுகிறேன் இங்கே பாருங்கள் எஃப் டூ ஒன் வெக்டார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்ட்டு ஆர் ஒன் டூ கேப்பா அதை நான் அப்படி எழுதுகிறேன் எஃப் டூ ஒன் வெக்டார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்ட்டு ஆர் ஒன் டூ கேப் இது நீங்கள் கரெக்டாக எழுதியிருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இங்கே பாருங்கள் இங்கே டூ ஒன் இருந்துச்சுன்னா இங்கே ஒன் டூ இருக்கணும் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கணும் அப்போ நம்ம கரெக்டாக தான் எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா சரி இப்போது இதுனா அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறேன் எந்த வேல்யூவை எஃப்ங்கிறதுக்கு பதிலாக கூலும் ஸ்லாவுன்னு கொடுத்துருக்காங்களா அ
டூன்னு ஒரு சார்ஜ் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த ஃபோர்ஸை மட்டும்தான் நான் எஃப் டூ ஒன் வெக்டார்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதை தான் இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா சரி இந்த ஃபார்முலாவை டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டோம் நம்ம பார்த்துட்டோம் சரி அப்போ இன்னொரு ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சுல இங்கே ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சுல எஃப் ஒன் டூ வெக்டார் அது எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவீங்க அதுவும் சிம்பிள் தான் ஓகேங்களா எஃப் ஒன் டூ வெக்டார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம எப்படி சொன்ன முதலேருந்து வருவோம் லென்த் ஆஃப் எஃப் ஒன் டூ வெக்டார் இன்ட்டு டேரக்ஷன் வெக்டார் இதில் இருக்க டேரக்ஷன் வெக்டார் எந்த பக்கம் இருக்கும் நம்ம வரையிறோம் பாருங்கள் டேரக்ஷன் வெக்டார் இந்த பக்கம் இருக்கும் விச் இஸ் ஆர் கேப் ஆனால் சார்ஜ் டூலேருந்து சார்ஜ் ஒன்றுக்கு வருது அதாவது சார்ஜ் டூலேருந்து சார்ஜ் ஒன்றுக்கு வருது ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே எழுத போகிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எழுதுறது என்ன எழுதுவேன் ஸோ ஆர் ஆஃப் டூ ஒன் கேப் அப்படின்னு எழுதுவேன் ஓகேங்களா சரி நம்ம சொன்ன மாதிரி இதனுடைய வேல்யூ என்ன சொல்லிக்கிறாங்க எஃப்னு தான் எடுத்துக்கிறாங்க அதாவது மேனிடியூட் ஆஃப் திஸ் வெக்டார் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு எஃப் இன்ட்டு ஆர் டூ ஒன் கேப் ஓகேங்களா நம்ம கூலும் சிலப்படி எஃப் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் இதுதான் அந்த கூலும் சிலப்படி எஃப் கால்குலேட் பண்ணது இதை நான் அதில் எழுத போகிறேன் விச் இஸ் கே இன்ட்டு க்யூ ஒன் க்யூ டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் ஆஃப் டூ ஒன் கேப் ஓகேங்களா இது எஃப் ஒன் டூ வெக்டாரோடைய வேல்யூ ஓகேங்களா இது எஃப் ஒன் டூ வெக்டாரோடைய வேல்யூ சாரி சரி இப்போ இது ரெண்டுமே நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அதாவது எஃப் டூ ஒன் வெக்டாரையும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எஃப் ஒன் டூ வெக்டாரையும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ பாருங்களேன் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த டயக்ராமில் இருந்து நான் ஒன்று சொல்லிடலாம் ஓகேங்களா எஃப் ஒன் டூ வெக்டாரும் எஃப் டூ ஒன் வெக்டாரும் சேம் தான் ஆனால் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்குது இந்த மாதிரி ஈக்குவல் வெக்டார்ஸ் பட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஈஸியாக எழுதலாம் எஃப் டூ ஒன் வெக்டார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் எஃப் ஒன் டூ வெக்டார் நான் கொஞ்சம் கிளியராக பாருங்கள் இது வெறுமனே வெக்டார் மட்டும்தான் இங்கே போட்டது நான் வந்து மேக்னிடியூடு போட்டிருக்கேன் மேக்னிடியூடு வேறு வெக்டார் வேறு ஓகேங்களா ஸோ வெக்டாருங்கிறது டேரக்ஷனும் சேர்த்துக்கும் மேக்னிடியூட்னால் ஒரு வேல்யூ மட்டும் எடுத்துக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா வெக்டார் வந்து இங்கே இருக்கு இந்த பக்கம் இருக்குது டுவர்ட்ஸ் ரைட் இருக்குது இந்த வெக்டார் வந்து டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் இருக்குது அதனால தான் இந்த டேரக்ஷன் ஆப்போசிட்டில் இருக்கனால தான் இங்கே மைனஸ் போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா சரி இதை இப்படியே எழுதிக்கலாம் சிமிலராக நம்ம டேரக்ஷன் வெக்டார் ஃபார் எஃப் டூ ஒன் வெக்டார் என்னது டேரக்ஷன் வெக்டார் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கும் விச் இஸ் ஆர் ஒன் டூ கேப் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி R12 ஒன் டூ கேப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஆர் டூ ஒன் கேப் நீங்கள் பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் சேர்த்து எழுதியிருக்கேன் இந்த இந்த வெக்டார் வந்து இங்கே இருக்குது அதே மாதிரி இந்த டேரக்ஷன் வெக்டார் இங்கே இருக்குது அதே மாதிரி இந்த வெக்டார் இங்கே இருக்குது இந்த டேரக்ஷன் வெக்டார் இங்கே இருக்குது ரெண்டுமே ஈக்குவல் பட் ஆப்போசிட் ஓகேவா ஸோ இந்த ரிலேஷன் ஈஸி தான் இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ரிலேஷனை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா எஃப் ஒன் டூ வெக்டார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி ஆ எஃப் ஒன் டூ வெக்டார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு க்யூ ஒன் க்யூ டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே பாருங்கள் ஆர் டூ ஒன் வெக்டார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இப்போ நான் இதிலே என்ன எழுதிடலாம்னா ஆர் டூ ஒன் கேப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஆர் ஒன் டூ கேப்னு எழுதலாமா அதாவது ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பினாலும் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏனாலும் ஒன்று தான் ஸோ அதை தான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா என்ன பண்ண போகிறேன்னா மைனஸ் ஆஃப் ஆர் ஒன் டூ கேப்னு எழுத போகிறேன் அப்படி எழுதுனீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரிசல்ட்டாக என்ன வரும்னா எஃப் இருங்க எஃப் ஒன் டூ வெக்டார் ஓகேங்களா எஃப் ஒன் டூ வெக்டார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் கே இன்ட்டு க்யூ ஒன் க்யூ டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே என்ன இருக்குது ஆர் ஒன் டூ கேப் இருக்குது ஸோ ஆர் ஒன் டூ கேப் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் இந்த ரிலேஷனில் கே இன்ட்டு க்யூ ஒன் க்யூ டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் டூ கேப்பா அதாவது இந்த வேல்யூ தான் இங்கே இருக்குது அதனுடைய வேல்யூ என்னது எஃப் டூ ஒன் வெக்டார் இங்கே பாருங்கள் அப்போ அப்போனா எஃப் ஒன் டூ வெக்டார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் எஃப் டூ ஒன் வெக்டார் ஒன்றும் நான் பண்ணல அது நான் முன்னாடியே சொல்லிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை நான் சொன்னேன் அதை நான் இங்கே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா வேறு எதுவும் பண்ணல அது இந்த ரெண்டு ரிலேஷனை சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஆனால் இந்த ப்ரூஃப்லேருந்து ஒரு நம்ம புக்கில் ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ நான் ரெண்டு சார்ஜ் எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா க்யூ ஒன் Q2 டூன்னு ரெண்டு சார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அதுவும் ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜாக
டூ ஒன் வெக்டார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே பாருங்கள் எஃப் டூ ஒன்று போட்டிருக்கனால நான் டேரக்ஷன் வெக்டார் ஆர் ஒன் டூ கேப்னு போடணும் ஓகேங்களா இதுதான் நம்ம கூலும்ஸ்லாம் இந்த கூலும்ஸ்லாம் எங்கே வேலிட் ஆகும்னா வேக்யூமில் தான் வேலிட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க வேக்யூமில் என்னன்னா இப்போ நான் கியூ ஒன் ஒரு சார்ஜ் எடுத்திருக்கேன் கியூ டூன்னு ஒரு சார்ஜ் எடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டுக்கு நடுவில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஸ்பேஸ் வந்து வேக்யூமாக தான் இருந்தால் மட்டும்தான் இது வேலிட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது பார்த்திங்களா கியூ ஒன் சார்ஜ் கியூ டூ சார்ஜ் இந்த ரெண்டு சார்ஜ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும் அதுவும் பாயிண்ட் சார்ஜாக தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பாயிண்ட் சார்ஜ்னால் என்னங்கிறது கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும் இப்போதைக்கு இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம போக போக சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டிலாம் படிக்கும்போது உங்களுக்கு பாயிண்ட் சார்ஜ்னாங்கிறது தெளிவாக கிளியராக வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் பேசிக்ஸ் ஆஃப் கூலும்ஸில் அதாவது கூலும்ஸ்லானால் என்னன்னு பார்த்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்கலான்னா கூலும்ஸ்லாவும் கிராவிடேஷன்லாவுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்சஸ் ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குங்கிறதையும் பார்க்கலாம் அப்புறம் இன் பிட்வீனில் நம்ம வேறு மீடியம் அதாவது இது வேக்யூம்னு சொன்னோம்ல இதுக்கு பதிலாக ஏர் இருந்தால் என்ன ஆகும் வாட்டர் இருந்தால் என்ன ஆகும் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம